வணக்கம் அடுத்ததான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு வந்து கொரிஷன் அதாவது தமிழ்ல அதை வலுக்க டைம் அப்படின்றாங்க இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல ஒருத்தருடைய கான்ட்ராக்டுக்கான சம்மதத்தை அதாவது அவங்களுடைய கன்சென்ட் வந்து ஃப்ரீ கன்சென்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது தான் இன்ன இயல்பான சம்மதமாக இருக்கணும் அப்படின்னா மூணு விஷயங்கள் அதில் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் வலுக்கொட்ட அதை குறைச்சனோ அல்லது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தப்பான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ ஃப்ராட் பண்ணியோ மிஸ்ரெப்ரசன்டேஜ் பண்ணியோ மிஸ்டேக் பண்ணியோ வாங்கக்கூடாது அப்படி வாங்கினா அந்த கன்சென்ட் வந்து ஃப்ரீ கன்சென்ட் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த அதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் டீட்டெயிலாக நம்ம இதில் பார்க்குறோம் ஸோ அதில் முதல் டாபிக் வந்து குறைஷன் சரி ஓகே இது பார்த்தோன்னா புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இங்கே ஒரு படம் போட்டிருக்கோம் அந்த படத்தில் வந்து வடிவல் சார் என்ன பண்ணுறாருன்னா கூட இருக்க ஒருத்தரை பயம்புறுத்தி ஏதோ ஒரு விஷயத்த செய்ய வைக்கிறார் இதே தான் இங்கே வலுக்கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே வருது ஸோ வலுக்கட்டாயம் அப்படின்றத இங்கே எப்படி செக்ஷன் ஃபிஃப்டீனில் அதை பற்றி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே கொரிஷன் இஸ் அ கமிட்டிங் ஆர் த்ரெட்டனிங் டு கமிட் அதாவது ஒரு செயலை செய்கிறது அல்லது செய்கிறேன்னு சொல்லி பயம் பொறுத்தது அது என்ன செயல் அப்படின்னா அண்ட் ஆக்ட் ஃபர்பிட்டன் பை தி இந்தியன் பீனல் கோர்ட் அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டத்தின்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த செய்யறதோ அல்லது செய்வேன்னு பயம் பொறுத்ததோ இப்போ ஒரு தடவை உன்னை கொலை செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு பயம் பொறுத்தது இல்லை கொலை செய்கிறது ஓகே இந்த மாதிரி அல்லது அவங்களுடைய உடைமைகளை வந்து திருடுறது அல்லது திருடுவேன்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி செஞ்சு ஒருத்தரை பயம்புறுத்தி சம்மதத்தை வாங்குறது அல்லது அண்ட் அன்லாஃபுல் ஆர் அண்ட் அன்லாஃபுல் டிடைனிங் ஆர் த்ரெட்டனிங் டு டிடைன் எனி ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஆப்போசிட் பார்ட்டியுடைய உடைமைகளை சட்டாது ரீதியாக இல்லாமல் சட்டத்துக்கு புறம்பான வகையில் வந்து கைப்பற்றி வச்சுக்கிறது அல்லது கைப்பற்றி வச்சுப்பேன்னு சொல்லி பயமுறுத்துறது இந்த மாதிரி செயல்களை செஞ்சு இதெல்லாம் எதுக்கு இவர் செய்கிறார் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விதமான செயல்கள்லாம் இவர் வந்து அது கண் தன்னுடைய கான்டாக்டை சம்மதிக்க வைக்கிறதுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கு புறம்போக்கு நிலத்தில் வந்து எனக்கு வீடு கட்டி கொடு அப்படின்றாரு அந்த பில்டர் என்ன சொல்கிறார் சார் சார் அது புறம்போக்கு நிலம் உங்களுக்கு அது உரிமையான நிலம் கிடையாது அதனால் நான் அங்கே வீடு கட்டி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படியே வீடு கட்டி கொடுத்தாலும் நாளைக்கு வந்து அது கார்பரேஷன்லேருந்து அது வந்து கைப்பற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ நாம் செலவு பண்ணி கட்டினதெல்லாம் ப்ரோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் சார் அப்படின்றாரு அதுக்கு இவர் சொல்கிறார் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை நீ கட்டி கொடுன்றார் இவர் நல்லா நான் சம்மதிக்கலைன்றார் ஓஹோ நீ சம்மதிக்க மாட்டிய அப்படியாக இருந்தால் உன் குழந்தைக்கு வந்து நான் கடத்திட்டு போயிடுவேன் நீ வந்து இந்த விஷயத்தை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி வற்புறுத்துறாரு இல்லை ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி ஒரு செயலை சரி இது வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பில்டர் வந்து ஒத்துக்கிறார் சரி சார் நான் கட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இதில் அவர் பயம்புறுத்தி பட்டு அந்த ஒரு கான்டாக்டில் சைன் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இந்த கான்டாக்ட் இப்போதைக்கு வேலிட் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பில்டர் நினச்சார்னா இந்த கான்ட்ராக்டை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும் ஏன் வச்சுக்கோங்க அந்த பில்டர் நினச்சா அந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவருடைய சம்மதம் வந்து முழு மனசாக பெறப்படலை அப்படின்ற அந்த அடிப்படையில் இப்போ இந்த டெஃபினேஷனாக தமிழ்லேயும் போட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்டி அதுலேயும் ரீட் பண்ணிடுறேன் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டு வலுக்கட்டாயம் என்பது ஆள் எவரையும் உடன்பாடு ஒன்றில் ஈடுபட செய்யும் கருத்தோடு எந்த ஆளுக்காயினும் ஊறு விளைவிக்கும் வகையில் இந்திய தண்டனை தொகுப்பு சட்டத்தினால் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிற செயல் எதை எதையும் செய்தல் அல்லது செய்யப்போவதாக அச்சுறுத்தல் அல்லது சொத்து எதையும் சட்ட முரணாக இருத்தி வைத்தல் அதாவது டிடைன் பண்ணி வைக்கிறது அல்லது இருத்தி வைக்க போவதாக அச்சுறுத்தல் உன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வச்சுப்பேன் அல்லது வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஓகேங்களா சரி இப்போ இதை பற்றி அவங்க என்ன எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஓகே இட் இஸ் இம்மெட்டீரியல் வேர் இந்தியன் பீனல் கோர்ட் இஸ் ஆர் இஸ் நாட் இன் ஃபோர்ஸ் இந்த பிளேஸ் வேர் ஏ கொரேஷன் இஸ் எம்ப்ளாய்டு ஓகே இப்போ இதில் வந்து இந்திய ஒப்பந்த சட்டம் இருக்கா அப்படின்றது நம்ம பார்க்கறது விட என்ன முக்கியமாக நம்ம கவனிக்கணும்னா ரெண்டு விஷயங்கள் கவனிக்கணும் இந்திய ஒப்பந்த சட்டத்தால் தடை செய்யப்பட்ட செயலாக அப்படின்னு பார்க்கணும் அல்லது அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை த தப்பான முறையில் வச்சுக்கிறதோ வச்சுக்கன்னு சொல்லி மிரட்டுறதோ இந்த ரெண்டு செயல்கள் செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாலே அது வந்து கொரேஷனில் வந்துடும் இப்படி செஞ்சு அவங்களுடைய சம்மதத்தை வாங்கிட்டாங்கன்னா ஓகேங்களா இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கவனிக்கணும்னா அந்த வலுக்க டைம்ன்றது பார்ட்டி ரெண்டு பேர் தான் செய்யணும்னு அப்படி இல்லை இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் பில்டரை வந்து அந்த ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்க சொல்லி ஒரு நபர் மிரட்டுறாரு அல்லது பில்டர் ஒ
அவருக்கு சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் வந்து இந்த பில்டர் மாட்டார் நீ வந்து அவருங்க அவனுக்கு கட்டி கொடுத்துரு வீடு நீ அது சட்ட பிரச்சனைலாம் நீ பார்க்காத அதை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் கட்டிக்கு தர மாட்டேன் அப்படின்னா நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் உங்களுக்கு குழந்தைய ஏதாவது பண்ணிடுவோம் இல்லைன்னா உங்களுடைய சொத்தை வந்து அபகரிச்சிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி மிரட்டலாம் ஸோ நேரடியாக பார்ட்டி ஒவ்வொருத்தரையும் இன்னொரு பார்ட்டியை மிரட்டணும்னு அவசியம் இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி கூட ஸோ மேபி கம் ஃப்ரம் த பர்சன் அந்த பார்ட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது தேர்ட் பார்ட்டியாக கூட இருக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா ஓகே ஓகே இது அன்லாஃபுல் டிட்டைனிங் ஆல்சோ அமௌண்ட் டு கொஷின் இது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சட்ட ரீதியாக இல்லாமல் அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்து வைக்கிறதும் இந்த வலுக்கட்டாயத்தில் வந்துடுது எஃபெக்ட் ஆஃப் சார் இப்படி நடந்தால் அந்த கான்ட்ராக்டுடைய நிலைமை என்ன ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து அந்த ஒரு பர்சன் நினச்சார்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த அக்ரிமெண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அவர் நினச்சார்னா அவாய்ட் பண்ண முடியும் இல்லை நினைக்காமல் அவர் அப்படியே அந்த கான்ட்ராக்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடவும் முடியும் சரி ஆனால் இப்போ அவர் ஒரு வேலை அப்படி கேன்சல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இது வரைக்கும் கேன்சல் பண்ண பண்ண அந்த நபர் இது வரைக்கும் ஏதாவது பயன் அடைஞ்சிருந்தாருன்னா அந்த பயனை வந்து அந்த உரிய நபருக்கு திரும்ப கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் பில்டிங் கட்டித்தரத்துக்கு இவர் பணம் வாங்குறாரு அந்த பில்டரு பில்டிங் பில்டிங் எவ்ரி அந்த கட்டடம் ப்ராசஸ்ல நடந்துகிட்டே இருக்கு பாதியிலே இவர் வந்து இவருக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் மூலியமா ஹையர் அபிஷியல்ஸ் மூலியமா இது அவர் சட்ட முறையில சொல்லி இந்த கான்ட்ராக்டர் வந்து கேன்சல் பண்ண வச்சிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா இது வரைக்கும் இவர் வீடு கட்டி கொடுக்கறதுக்கு பணம் வாங்கியிருப்பாரா அதுக்கு செலவு இவர் செஞ்சிருப்பார் இல்லையா இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு ஐம்பது லட்சம் வாங்கி வீடு கட்டியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஐம்பது லட்சத்துல மொத்தம் நாற்பது லட்சம் வந்து வீடு கட்டுறதுக்கான செலவுகள் அதாவது லேபர் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் மீதி பத்து லட்சம் இந்த பில்டருடைய லாபமா இது வரைக்கும் சம்பாதிச்சிருக்காரு சரிங்களா அப்ப இந்த பத்து லட்சம் இவர் சம்பாதிச்சிருக்காரு இல்லைங்களா இவர் என்ன பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருந்தாருன்னா அந்த பெனிஃபிட் அவர் என்ன பண்ணிடணும் திரும்ப பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதுக்கான செலவை இவர் திரும்பி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இந்த செலவு பண்ணிட்டாரு ஆனா இதனுடைய பெனிஃபிட் ஏதாவது பெற்றிருந்தா ஒரு கான்ட்ராக்டே வாய்டபிளா இருந்து இது வரைக்கும் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருந்தாருன்னா யாருடைய கன்சென்ட் ஃப்ரீ கன்சென்ட் இல்லாமல் இருந்து அவர் அதை கேன்சல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் இது வரைக்கும் அடைஞ்ச பெனிஃபிட்டை ஸோ அக்ரீவ்டு பார்ட்டி மே ஆப் டு சென் த கான்ட்ராக்ட் இஃப் அக்ரீவ் பார்ட்டி சீக் டு சென் த கான்ட்ராக்ட் ஹி மஸ்ட் ரிஸ்டோர் த பெனிஃபிட் ஸோ அப்படின் ஞாபகம் சொல்லுது ஓகே அது செய்ய இப்போ அடுத்த ஒரு விக்கியம் இந்த வலுக்க டைம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வேற ஒருத்தர் மிரட்டுறது கொண்டு கொலை செஞ்சிடும்னு பயம் பத்தது மட்டும் இல்லை தன்னை நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டினாலும் நல்ல ஞாபகம் வச்சோம் சூசைட் பண்ணிக்கிறது இல்லை சூசைட் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லி மிரட்டினா அதுவும் வலுக்கட்டாயத்தில் வந்துடும் இப்போ இந்த வலுக்கட்டாயத்தை பற்றி ஒரு மூணு விஷயங்கள் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ப்ராசிக்யூஷன் இது என்னன்னா இப்போ ஒருத்தரை வந்து உன் மேலே கேஸ் போட்டுருவேன் நீ இந்த விஷயத்தை செய்யலை அப்படின்னா அது வந்து வலுக்கட்டாயமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா கேஸ் போடுவது அப்படின்றது இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் ஒன்றும் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா யார் வேணா யார் மேலே வேணா கேஸ் போடலாம் கேஸ் உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பாதகம் அதுக்குடைய தண்டனை வரும் இல்லைனா வராது அதனால் என்ன இவர் கேஸ் போட்டுருன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால் நான் செஞ்சேன்னு சொல்கிறது இது வந்து இந்திய தண்டனை சட்டத்தால் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு செயல் கிடையாது அதனால் இது கண்டிப்பாக வலுக்கட்டாயமாக வராது இது ஒரு கேஸில் ஆந்திரா சுகர் எல்டிஎஸ் விசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஏபிஆர் அப்படின்ற இது ஒரு கேஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் இது சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே ம் ஸோ கேஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்றது இந்த மாதிரி அது த கொரேஷன்லேயோ ஃப்ராட் மிஸ்ப்ரெசன் மிஸ்டேக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அடி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதில் எதுலையுமே வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து தடை செய்யப்பட்ட ஒரு செயல் கிடையாது ரெண்டாவது அதிக விலைக்கு விற்கிறாங்க அதிகமாக வட்டி வசூலிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் கூட பொதுவாக வலுக்கட்டாயத்தில் வராது ஒரு சே கான்ட்ராக்டு இடையில ஒருத்தர் வந்து கடன் வாங்குறாரு வாங்குற கடனுக்கு வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் வாங்குவாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இவர் ஏன் அஞ்சு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்குறாரு அப்படின்னா உடனே ஆப்போசிட் பார்ட்டி சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இவர் என்ன மிரட்டி பயம்புறுத்தி எனக்கு அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு வாங்க வச்சுட்டாரு வட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து வலுக்கட்டாயத்தால் தான் இந்த கடன் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு
மூணாவது விஷயம் வந்து அப்படின்னா இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒருத்தரை சூசைட் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லி மிரட்டினா அதுவும் அப்படி மிரட்டி ஒருத்தருடைய சம்மதத்தை வாங்கினா அதுவும் வந்து கண்டிப்பாக வலுக்கட்டாயம் அப்படின்ற கான்செப்ட்குள்ளே தான் வரும் ஸோ இதை வந்து வே வலுக்கட்டாயத்தை ஒத்துக்கலாம் முதல் ரெண்டு விஷயத்த வலுக்கட்டாயம் கிடையாது மூணாவது விஷயம் சூசைட் பண்ணி பெண் மிரட்டினா அது வலுக்கட்டாயம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் ஒருத்தர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாரு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டவரை வந்து தண்டிக்க முடியுமா அவர் தான் இறந்துட்டார் இல்லைங்களா அவரை தண்டிக்க முடியாது அதனால் சூசைட் இஸ் நாட் பனிஷபிள் பை இந்தியன் பீனல் கோட் ஆனால் சூசைட் பண்ணிக்க ஒருத்தர் முயற்சி செஞ்சிடார் தப்பிச்சிடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் சாவாம் அவரை தண்டிக்க முடியுமானா தண்டிக்கலாம் சட்டத்தில் அதுக்கு இடம் இருக்குது ஏன்னா சூசைட் பண்ணிக்க யாரும் முயற்சி செய்யக்கூடாது அதுக்கு எல்லாம் தடுக்கணுன்றதுக்காக அதுக்கான ஒரு தண்டனை வச்சுருக்காங்க இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் ஆனால் ஒருத்தர் அந்த சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டாருன்னா அவருக்கு தண்டனை நம்ம கொடுக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ஓகே ஸோ நம்ம அஞ்சு விஷயங்களில் இப்போ இன்றைக்கி என்ன பார்த்துக்கலாம் வலுக்கட்டாயம் அப்படின்றது ரெண்டு விஷயம் பொதுவாக வரும் இந்திய தண்டனை சட்டத்தால் தடை செய்யப்பட்ட செயலை செய்வதோ செய்ய சொல் செய்வேன்னு சொல்லி மிரட்டுறதோ அல்லது வேறு ஒருத்தருடைய பார்ட்டியுடைய வேறு ஒரு பார்ட்டியுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து கையகப்படுத்தி வைக்கிறது அல்லது கையகப்படுத்தி அதாவது நான் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறது இந்த மாதிரி செயலை செஞ்சு பயமுறுத்தினா அது வந்து அந்த வலுக்கட்டாயம் குறைஷனில் வரும் வலுக்கட்டாயம்ன்றது நேரடியாக ஒரு பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டிக்கு பண்ணோம்ல வேறு ஒரு ஆள் மூலியமாகவும் ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு வந்து அவங்களுடைய சம்மதத்தை பெறத்துக்காக அதை முயற்சி செய்யலாம் அப்படி இப்படி வாங்கினாங்க அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து ச நடைமுறைப்படுத்துறது வந்து தடுக்க முடியும் அவாய்ட் பண்ண முடியும் பாதிக்கப்பட்ட நபர் அப்படி பாதிக்கப்பட்ட நபர் அந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணால் இது வரைக்கும் அடைந்த பயனை திரும்ப பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ தற்கொலை செய்வேன்னு சொல்லி மிரட்டுறதும் வந்து இந்த வலுக்கட்டாயத்தில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ பொதுவாக ஒருத்தர் மேலே கோர்ட்டில் கேஸ் கொடுக்குறன்றது வலுக்கட்டாயம் கிடையாது அதிக விலையோ அதிக வட்டி வசூலிப்பது பொதுவான நிலையில் இதுவும் வந்து இந்த வலுக்கட்டாயத்தில் வராது ஆனால் சூசைட் பண்ணிப்பேன்னு மிரட்டினா அது வலுக்கட்டாயத்தில் வரும் இப்போ நம்ம அடுத்த இந்த வீடியோக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம்